ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടക്സ് ടേബിളിൽ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കിയേ വെർട്ടക്സ് ടേബിളിൽ വെർട്ടക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസർ എന്ന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് വി വൺ എടുത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസർ വൺ കാണിക്കുക വി ടു വരുമ്പോൾ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസർ ടു കാണിക്കുക അങ്ങനെ എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സിനും വൈക്കും ഇസറിനും ആ വാല്യൂ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് വേർട്ടക്സ് ടേബിളിലെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വേർട്ടക്സ് ടേബിളിൽ ഓരോ വെർട്ടിസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ എഡ്ജ് ടേബിൾ എഡ്ജ് ടേബിളിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻ്റ് എഡ്സ് ബാക്ക് ടു വേർട്ടക്സ് ടേബിളാണ് വേർട്ടക്സ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കണ്ടോ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര എഡ്ജസ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഇ വൺ തൊട്ട് ഇ സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടീസസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ വണ്ണിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വി വൺ വി ടു ഇ ടുവിനെ ആണെങ്കിൽ വി ടു വി ത്രീ ഇ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വി ത്രീ വി വൺ കണ്ടോ അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടീസിനെയാണ് എഡ്ജ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ഇനി അടുത്ത നോക്കി പോളിഗൺ സർഫസ് ടേബിളാണ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിഗണിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സർഫസ് അല്ലേ എസ് വൺ എസ് ടു അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ്റ്റ് എസ് വണ്ണിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ്റ്റാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇനി എസ് ടുവിനകത്തോ ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് ടേബിൾസിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പഠിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത്രയും മാത്രം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആ മൂന്ന് ടേബിൾസ് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ആ മൂന്ന് ടേബിൾ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗൺ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പോളിഗണിൻ്റെ സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി എസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു പോളിഗൺ സർഫസിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് വൈ ഇസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിനകത്തുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പോയിൻ്റാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇനി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഡിക്കും ഒരു വാല്യൂ വേണം കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ബൈ സോൾവിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഡിക്കും വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് പോളിഗൺ വെർട്ടീസസ് എടുക്കുവാണ് അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസർ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസർ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇസർ ത്രീ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ഡി ബി ബൈ ഡി സി ബൈ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡി ബൈ ഡി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എ ബൈ ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എ ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഒരു എക്സ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് കെ കെ എത്ത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം ബി ബൈ ഡി ഇൻ ടു വൈ കെ പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഇസർ കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണ് വേർ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി
ഇനി ഡി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇ സെഡ് വൺ ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് വൺ ആക്കി കാണിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഉള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇ സെഡ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതാണ് ഡി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്കകത്തെ എയുടെ ഈ ഒരു ഫോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എയ്ക്കകത്തെ വൈ വൺ എടുക്കുക കണ്ടോ വൈ വൺ ഇൻറ്റു ആ ഒരു റോ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക വൈ വൺ നമ്മളെടുത്തു വൈ വണ്ണിൻ്റെ റോ വിടുക പോയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് റോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് റോസിനെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് വൈ വൺ ഇൻറ്റു സോറി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇൻറ്റു അടുത്ത കോളം എടുക്കുക വൈ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വണ്ണിൻ്റെ ആ റോ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അടുത്ത കോളം എടുക്കുക ഇസ് എ ടു മൈനസ് ഇസ് എ ത്രീ പ്ലസ് അടുത്ത് എടുക്കുക വൈ ടു അപ്പോൾ വൈ ടുവിൻ്റെ റോ അങ്ങ് വിടുക മറ്റേത് രണ്ടും എടുക്കുക വൈ ടുവിൻ്റെ റോ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് വരും ഇസ് എഡ് വണ്ണും ഇസ് എഡ് ത്രീയും വരും അതിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് ത്രീ മൈനസ് ഇസ് എഡ് വൺ വരും പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീയുടെ റോ വിടുക ബാക്കി എങ്ങനെ വരും ഇസ് എഡ് വൺ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബിയും സിയും ഡിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ബിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കി ബി ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൈയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇസഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ ആ റോ അങ്ങ് പോവും പോയിട്ട് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വരും പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ടുവിൻ്റെ ആ റോ അങ്ങ് പോയി പോയിട്ട് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആ റോ അങ്ങ് പോയി എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇസഡിനും എക്സിനും വൈക്കും ഇസഡിനും വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി കണ്ടിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ഈച്ച് പോളിഗൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർ വിത്ത് ദ അതർ പോളിഗൺ ഡേറ്റ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പോളിഗൺ സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയും ബിയും സിയും ഡിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ബാക്കി പാരഗ്രാഫ് എല്ലാം വിട്ടേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് വരിക കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്പാഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ പോയിൻ്റ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ആ പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് നോട്ട് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഡി വി ഹാവ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനകത്ത് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി എസ് ഡി പ്ലസ് ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സർഫസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി എസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മീനിങ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനകത്തല്ല ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫേ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി എസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർഫസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ 
അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എയുടെ ബിയുടെ സിയുടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ബേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കിട്ടുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ അല്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി എസ് ടു പ്ലസ് ഡി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സർപ്പസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർപ്പസും ആണ് ഇത്രയുമാണ് പോളിഗൺ ഡേറ്റ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ